தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் மதிவாணன் நம்ம துணுக்குகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக இந்த துணுக்குகள் உங்கள் தேர்வுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கான வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நீங்கள் தான் நண்பா சரியா இன்றைக்கான துணுக்கு ஆரம்பமா வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் முதல் துணுக்கு பாருங்கள் தமிழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மொத்த எண்ணிக்கைப்படி அதாவது தமிழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மூணு நாலு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சரியா படி அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு வரை இருக்கலாம் அமைச்சர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் முப்பத்தி ஆறு அதாவது மூணு மூணு எவ்வளோங்க ஆறு முப்பத்தி ஆறு அமைச்சர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு இருக்கலாம் அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கில் பதினைந்து விழுக்காடு இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கில் பதினைந்து விழுக்காடு அவ்வளோ அமைச்சர் இருக்கலாம் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மொத்த எண்ணிக்கையின்படி அமைச்சர் எண்ணிக்கை டேஷ் வரை இருக்கலாம் முப்பத்தி ஆறு வரை இருக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழகத்தின் மொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் எத்தனை பேர் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு எத்தனை தொகுதிகள் உள்ளன தமிழகத்தில் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகள் உள்ளன ஓகேவா இப்போ திடீர்னு கூற்று கொடுத்துருவாங்க தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மொத்த எண்ணிக்கையின்படி அமைச்சர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு இருக்கலாம் காரணம் அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கில் பதினைந்து விழுக்காடு ஓகேவா இது வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து காரணம் தவறு தான் நீங்கள் போடணும் ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து சரியான காரணம் ஓகேவா நம்ம கொஞ்சம் மைனூட்டும் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம கவனம் செலுத்தினாலும் கண்டிப்பாக வந்து தேர்வில் நம்மளுக்கான அந்த ஒரு வைப்பும் போயிடும் முக்கியமான கொஸ்டின் நம்ம பார்த்து வச்சுங்க தமிழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மொத்த எண்ணிக்கையின்படி அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு வரை இருக்கலாம் அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கில் பதினைந்து விழுக்காடு முக்கியமான கொஸ்டின் சட்ட மேலவை சட்ட கீழவை அதாவது வந்து சட்டம் கீழவைங்கிறத பொறுத்தவரைக்கும் சட்டமன்றம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மக்கள்கள் மக்களால் மக்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து உறுப்பினர் வந்து கொண்டு போகிறது தான் வந்து சட்ட கீழவை சட்டமன்றம் சட்ட மேலவைங்கன்னு பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா படித்தவங்க ரொம்ப ஒரு பட்டதாரிகள் அவங்க தான் வந்து அங்கே இருக்க முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் சட்ட மேலவையில் இருக்க முடியும் ஓகேவா அப்படி சட்ட மேலவை சட்ட மேலவையும் சட்ட மே கீழவையும் கொண்ட மாநில மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மாநிலங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்தியாவில் ஈரவை கொண்ட மாநிலங்கள் மொத்தம் எத்தனை ஏழு இது மாதிரி கேள்வி நிச்சயமாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த சட்ட மேலவையை கலைச்சிட்டாங்க ஓகேவா அது எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு யார் முதலமைச்சர்னு தெரியுமா தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா வந்து சட்ட மேலவையை கலைக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் யார் எம்ஜி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிப்பா மேலவை நீக்கப்பட்டது இச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் நாள் அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது அதாவது வந்து எந்த ஆண்டு எந்த மாதம் நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் கூட திடீர்னு கேட்கலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நண்பா ஓகேவா இதுக்கு திடீர்னு குரூப் ஒன்ல கேட்டுவாங்க சீராவை கொண்ட மாநிலங்கள் எத்தனை ஓகேவா ஏழு குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கேட்டுருவாங்க சட்ட மேலவை என்றால் என்ன சட்ட கீழவை என்றால் அண்ணா சட்ட கீழவைங்கிறது சட்டமன்றம் மக்கள்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மக்கள் உறுப்பினர்கள் அங்கே போயிருக்காங்கள அதுவும் சட்டமன்றம் அது சட்ட கீழவை சட்ட மேலவைங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து படித்தவங்க புலவர்கள் ஆசிரியர்கள் இது மாதிரி வந்து இருப்பாங்க அதே மாதிரி சட்ட ஈரவை கொண்ட மாநிலங்கள் மொத்தம் எத்தனை ஏழு இந்த எல்லா கொஸ்டின் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க உலகிலேயே உலகிலேயே இரண்டாவது பெரிய நீதித்துறை வளாகம் எதுன்னு கொஸ்டின் வரும் அதாவது உலகிலேயே இரண்டாவது பெரிய நீதித்துறை வளாகம் எது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஓகேவா இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் மாற்றி கேட்கலாம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நீதித்துறை வளாகம் எது உலகிலேயே மிகப்பெரிய நீதித்துறை வளாகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லண்டன் லண்டனில் இருக்க நீதித்து நீதிமன்றம் தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நீதித்துறை வளாகமாகும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்பா சரி இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாளில் விக்டோரியா மகாராணி வழங்கிய காப்புரிமை கடிதத்தின் மூலம் அதாவது வந்து விக்டோரியா மகாராணி வழங்கிய காப்புரிமை கடிதத்தின் மூலம் சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா ஆகிய மாகாணங்களில் உயர்நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சென்னை பம்பை க
அடுத்ததாக பாருங்கள் மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவர் அதாவது மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவர் டேஷ் ஆவர் ஆளுநர் ஆவர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியமைப்பு தலைவர் யாருங்க ஆளுநர் ஆவர் ஆளுநரால் முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுகிறார் யாரால் ஆளுநரால் முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுவார் நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் யார் பன்வாரிலால் புரோஹித் முக்கியமான கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பா சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாநில சட்டமன்றத்தின் அமைச்சரவை கூட்டு பொறுப்பானது மாநில சட்டமன்றத்தின் அமைச்சரவை கூட்டு பொறுப்பானது தனி பொறுப்பானதுன்னு கொடுத்துருவாங்க கூட்டு பொறுப்பானது இந்த வார்த்தை வந்து நம்ம முக்கியமான ஒன்று இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது தற்போது இருபத்தொன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களும் இருபத்தி ஐந்து உயர்நீதிமன்றங்களும் உள்ளன எத்தனை உயர்நீதிமன்றங்கள் இருபத்தி ஐந்து உயர்நீதிமன்றங்கள் தான் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் இருக்குது ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்குது இருபத்தி ஐந்து உயர்நீதிமன்றங்கள் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது முக்கியமான கொஸ்டின் என்பா சரியா அதே தான் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி உயர்நீதிமன்றத்தின் நிதி புனராய்வு அதாவது நிதி புனராய்வு அதிகாரத்தை வந்து குறைச்சிருந்தாங்க எந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சட்டம் இது திடீர்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசமைப்பு சட்டம் திருத்தம் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓகேவா அதில் நிதி புனராய்வை நிதி வார்த்தை வந்து அதிகாரத்தை வழங்கியது ஓகேவா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சட்டத்தின் மூலம் நிதி புனராய்வை குறைச்சிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது அரசியமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் அந்த நிதி புனரவை மீண்டும் அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்கப்பா சரியா இதில் முக்கியமான கொஸ்டின்லாம் பார்த்து வச்சுக்கங்க இது கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பெயர் என்ன கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அடிக்கடி டிஎன்பிசி நம்ம கேட்டிருக்காங்க சர்க்காரியா குழு அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பெயர் என்ன சர்க்காரியா குழு ஓகேவா ஆளுநர் நியமனம் குறித்து பல ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது அதாவது ஆளுநர் நியமனங்கள் அதை குறித்து பல ஆலோசனைகள் இதில் வந்து வழங்கியிருக்காங்க சரியாப்பா இது திடீர்னு கொஸ்டின் கூட குரூப் ஒன்ல கேட்கலாம் சர்க்காரியா குழுவை பெற்று எழுதுக மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை குறித்து அமைக்கப்பட்ட குழுவே சர்க்காரியா குழுவாகும் இதில் வந்து ஆளுநர் குறித்த பல ஆலோசனைகள் வழங்கியுள்ளது அவை என்னன்னு பார்ப்போம் மாநில சட்டமன்ற குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டு இருந்தது அதாவது வந்து ஆளுநர் ஆளுநர் நியமனம் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம பன்வாரி புரோகித் இருக்காருனா சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறாங்க பண்பாயில் புரோகித்திருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து நியமனம் செய்கிறதுக்கு எப்படி எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அதை பற்றி ஒரு ஆலோசனை வந்து வழங்குறாங்க மாநில சட்டமன்ற குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல் இருந்து ஓகேவா அதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் ஒப்புதலுடன் மாநில அரசால் தயாரிக்கப்படும் பட்டியல் இருந்து முதலமைச்சர் ஒப்புதலுடன் மாநில அரசால் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏடிஎம்கேருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இருக்காருன்னா அவரோட ஒப்புதல் கேட்டு அதாவது அவரோட மாநில அரசால் தயாரிக்கப்படும் பட்டியல் இருந்தும் முதலமைச்சருடன் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடல் அவ ஆகியவற்றின் மூலம் ஆளுநர் நியமனம் நடைபெறுகிறது அதாவது வந்து ஆளுநர் எப்படி நடைபெறுகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதுதான் சர்க்காரிய குழுவில் வந்து சொல்கிறாங்க மாநில சட்டமன்ற குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டியலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியலிருந்து அல்லது அதாவது அது ஆர் முதலமைச்சரின் ஒப்புதல் உடன் மாநில அரசால் தயாரிக்கப்படும் பட்டியலிருந்து அல்லது முதலமைச்சருடன் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஆளுநர் நியமனம் நடைபெறும் ஓகேவா இது வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுக் கொடுத்தோம் கீழ்கண்டவற்றின் ஆளுநர் நியமனம் பற்றி சர்க்காரிய குழு கூறப்படாது எது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்பா ஓகேவா இது இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்லிடலாம் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க மத்திய மாநில அரசுகளை உறவுகளை குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பெயர் என்ன சர்க்காரிய குழு சர்க்காரிய குழு எதனுடன் தொடர்புடையது இந்த கொஸ்டின்ல அடிக்கடி கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கு ரிப்பீட் மோட்லேயே கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்க முக்கியமான கொஸ்டின் மாநில அரசு மாநில அரசுன்னு சொல்லப்போனா மூணே மூணு பிரிக்கிறாங்க நிர்வாகத்துறை சட்டமன்றம் நீதித்துறைன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நிர்வாகத்துறை அதாவது நிர்வாகங்கிறது பொறுத்த ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது முத யாருனா ஆளுநர் ஓகேவா ஆளுநர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்காரு ஆளுநர் ஒரு நா அந்த மாநிலத்தோட ஒரு தலைவராக இருக்காரு சரி ரொம்ப அரசியல் தலைவராக இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் அதாவது முதலமைச்சர் நியமிக்கிறவரே வந்து ஆளுநர் தான் ஓகேவா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை அமைச்சரவை குழுன்னு சொல்லுவாங்க
இப்போ தான் பார்த்தோம் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி என்பா அடுத்ததாக பாருங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்ற நீதிமன்றங்கள் அதாவது கிளை நீதிமன்றங்கள்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இருக்குது இதுதான் வந்து நீதித்துறை ஓகே நம்பா இதுதான் வந்து மூணு தான் மாநில அரசு முதல் பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகத்துறையில் இருக்கிறது ஆளுநர் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை குழு ஓகேவா ஆளுநர் ஓகே ஆளுநர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை குழு சட்டமன்றம் சொல்லும்போது சட்ட மேழவை சட்ட கீழவை ஓகேவா கீழவை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமன்ற பேரவை அதாவது வந்து எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கவங்க தான் அந்த சட்டமன்றத்தில் இருப்பாங்க சட்ட மேலவையில் பொறுத்த வரைக்கும் யார் இருப்பா சட்ட மேலவையிலாக இருப்பா சட்ட மேலவை யார் இருப்பா சட்ட மேலவையில் அதாவது வந்து மறைமுக தேர்தல் வச்சுட்டு அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா படித்தவங்க பட்டதாரிகள் அவங்க தான் வந்து அங்கே வந்து இருக்க முடியும் ஒன்று ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவங்க தான் வந்து அங்கே வந்து இருக்க முடியும் என்பா சரியா நீதித்துறை பொறுத்த வரைக்கும் உயர் நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்ற நீதிமன்றங்கள் அதாவது கிளை நீதிமன்றங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா முக்கியமான கொஸ்டின் இதை பார்த்து வச்சாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மாநில அரசு புரிஞ்சிடணும்பா சரியா ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த காசை பார்ப்போம் அடுத்த பாருங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் நாள் ஏற்பட்டு வைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது ஓகேவா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு அந்த முந்நூற்றி எழுபது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த முந்நூற்றி எழுபது வந்து இது பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்தியாவோட இணைச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக வந்து சிறப்பம்சம் இருந்துச்சு ஓகேவா அது வந்து எப்போ இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் அது வந்து கொண்டு நடைமுறை ஏற்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு எந்த ஆண்டு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஓகேவா அது நீக்கப்பட்டதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டு அந்த முந்நூற்றி எழுபது விதியை வந்து இப்போ வந்து இது பண்ணி வச்சாங்க அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்து சரியா இந்திய அரசமைப்பின் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு பொருந்தாது ஓகேவா இந்திய அரசியலமைப்பு நீக்கிய அடிப்படை உரிமைகளின் ஒன்றான சொத்து உரிமை ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்றளவும் நடைமுறை உள்ளது நம்மளுக்கு அடிப்படை உரிமைகள்னு சொன்னாலே மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு உரிமைகள் ஆச்சு அதாவது சொத்து உரிமையை நீக்கப்பட்டு ஓகேவா அந்த சொத்து உரிமை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்நூற்றி எழுபது பிரிவு முந்நூற்றி எழுபது வந்து இப்போ நீக்கப்பட்டு அங்கே வந்து இந்தியாவில் இருக்க அத்தனையுமே வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நிச்சயமாக அதை நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இதுதான் முக்கியமான ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்கப்பட்டு அதாவது வந்து எந்த நாள் நவம்பர் பதினேழாம் நாள் ஏற்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது எந்த ஆண்டு ஏற்கப்பட்டது நவம்பர் பதினேழாம் ஆண்டு எந்த ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவங்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து இந்த முறை அதாவது நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அடிப்படை உரிமைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு பொருந்தாது இந்திய அரசமைப்பு நீக்கி அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றான சொத்துரிமை ஜம்மு காஷ்மீர் இன்றாலும் நடைமுறையில் உள்ளது ஓகேவா இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏன்னா அது ரொம்ப பயனாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து முந்நூற்றி எழுபது அந்த பிரிவு வந்து நீக்கிட்டாங்க ஏன் அந்த காரணம் என்னென்னா இந்தியாவோட அதையும் வந்து ஒன்றிணைச்சு அங்கேயும் வந்து இந்தியாவுக்கு அத்தனை உரிமைகளும் அத்தனையும் அந் ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து இப்போ வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றிட்டாங்க அது ரீசெண்டான கரண்ட் அஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான அந்த விளக்கம் கிடைக்கும் என்பா சரியா நம்ம இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று முதல்ல நம்ம இந்திய அரசம் உருவாக்கும் பொழுது நமக்கு மொத்தம் அடிப்படை உரிமை எத்தனை இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் ஏழு அடிப்படை உரிமை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கான அடிப்படை உரிமை எவ்வளோ கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஆறு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் சொத்து உரிமைங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காவது அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமை பட்டதும் சொத்து உரிமை நீக்கப்பட்டது அதாவது சொத்து உரிமை எந்த ஆண்டு நீக்கப்பட்டதுன்னு கொஸ்டின் வரலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாய
அதை பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பத்திரிகை அதுவும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுதந்திரம் கொடுக்கறது இருக்குல்ல அந்த சுதந்திர உரிமை நிச்சயமாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம பார்த்தீங்க நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பதினாலு வயசு பையனை வேலையில் வந்து அமர்த்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவனை வந்து குறைந்த ஊதியத்துக்கு வாங்கி நிறையா வேலை வாங்கி சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சமய சார்பு உரிமை ஓகேவா நீங்கள் வந்து எந்த சமயத்தையும் சார்ந்து இருக்கலாம் யாரும் வந்து அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க அதான் சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை ஏதாவது அந்த கல்வி கலாச்சார உரிமை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நிச்சயமாக வந்து சிறுபான்மை இருக்குது இது வந்து கல்வி கலாச்சார உரிமை வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறுபான்மைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையாக இருக்குது ஓகேவா அரசியலமைப்பு மட்டும் தீர்வு காணும் உரிமை இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உரிமை கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க தனிப்பட்ட நபரின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமை கோருதல் ஓகேவா அதாவது வந்து யாருக்காவது என்றைக்காவது அடிப்படை உரிமையில் பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது நீதிமன்றத்தை அடிக்கி உறுப்பினை கூடுது ஓகேவா இதிலேருந்து பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு தான் தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பேச்சுரிமையோ சுதந்திர உரிமையோ சமய உரிமையோ சமய சார்பு உரிமையோ இல்லைனா வந்து கல்வி உரிமையோ ஏதோ ஒரு உரிமை பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா இந்த அரசியலமைப்புட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை மூலம் நீங்கள் அணுகி நீதிமன்றத்தை பெற முடியும் உங்கள் உரிமை வந்து பெறுதல் ஓகேவா பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லணும் கூட கொஸ்டின் வரலாம் அரசியலமைப்புட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை என்றால் என்னென்னு சொல்லி கூட குரூப் ஒன்ல மெயின்ஸில் கொஸ்டின் வரலாம் குரூப் டூவில் கேட்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்ததான் பாருங்க சமத்துவ உரிமை ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க பொறுத்தவரை கேட்பாங்க சமத்துவ உரிமை இது ஞாபகம் வச்சுக்க சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சமத்துவ உரிமைங்க ஓகேவா பிரிவு பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு அதாவது வந்து நாலு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினாலு நாலு ஓகேவா பதினாலு நாலு நாலு கூட்டினா எவ்வளோ பதினெட்டு ஓகேவா அடுத்ததாக பாருங்கள் சுதந்திர உரிமை ஓகேவா சுதந்திர உரிமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது பத் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கணும் பா சரியா இது பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பத்தொன்பது அதாவது வந்து அதுலேருந்து ஒரு மூணை கூட்டிக்கிங்க மூணை கூட்டினா எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ரெண்டு ஓகே அடுத்ததாக பாருங்கள் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி மூணுலேருந்து ஒன்றை கூட்டுங்க எவ்வளோ இருபத்தி நான்கு சமய சார்பு உரிமை இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு இது கூட ஒரு மூணை கூட்டுங்க மூணை கூட்டினா இருபத்தி எட்டு சரி நம்ம இருபத்தி எட்டு வருது அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா அது கூட திரும்பி வந்து ஒரு ஒன்றை கூட்டுங்க ஓகேவா நாலு மூணு ஒன்று மூணு ஒன்று ஓகேவா நாலு மூணு ஒன்று ஒன்று நாலு மூணு ஒன்று மூணு ஒன்று அப்போ ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும்பா ஏன்னா அது பொறுத்துக்களை கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம நாலு மூணு ஒன்று மூணு ஒன்று ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்ன சம உரிமை அதாவது சமத்துவ உரிமைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு பதினாலு என்ன சொல்லுவாங்க சட்டத்தின் முன் நம்ம அனைவரும் சமமான ஒருத்தவங்க தான் எல்லா சட்டத்தின் மூலம் நம்ம அனைவரும் சமம் பிரிவு பதினஞ்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு தடை செய்தது இந்த பாகுபாடு இங்கே இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மதம் இனம் சாதி பாலினம் ஆண் பெண் சா பாதி திருநங்க அவங்க இந்த பாகுபாடுகளை தடை செய்தல் ஓகேவா பொது வேலைவாய்ப்புகளை வா சமமளித்தல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிசி எம்பிசி எஸ்டி அந்த அந்த கேஸ்டை தவிர பாக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே பொது வேலை வாய்ப்புகளை சமமாக வாய்ப்பளித்தல் ஓகேவா ஓசி கேட்டகரி சொல்கிறாங்க ஜென்டர் கேட்டகரி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து இந்த பிரிவு பதினாறு பதினேழு பொறுத்தவரைக்கும் தீண்டாமை அந்த தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் நிச்சயமாக அந்த தீண்டாமைங்கிற ஒன்றை நிச்சயமாக வந்து ஒழிக்கணும்னு சொல்லி தான் பிரிவு பதினேழு சொல்லுது பிரிவு பதினெட்டு பொறுத்தவரைக்கும் இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் ஓகேவா அந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் முக்கியமான ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கோங்க சுதந்திர உரிமை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சுதந்திர உரிமை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிவு பத்தொம்பதுல சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது பார்த்து வச்சுங்க முதல்ல பாருங்கள் பிரிவு பதினாலு சட்டத்து முன்னாடி அனைவருமே சமம் நான் ஒரு சின்ன சொல்லிடுறேன் சட்டத்து முன்னாடி அனைவருமே சமம் என்னது பிரிவு பதினாலு பிரிவு பதினஞ்சு மதம் ஜாதி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது சரியா பாகுபாடு பா பாகுபாட
நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்திக்காரை வந்து பழக்கிறாங்களா அது மாதிரி தான் சரிங்கப்பா அடுத்த பாருங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு உரிமை மற்றும் தண்டனை பாதுகாக்கும் உரிமை யாருக்காவது வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு உரிமை மற்றும் தண்டனை பாதுகாக்கும் உரிமை வந்து பிரிவு இருபது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அடிக்கடி கொஸ்டின் வருது ஓகேவா அடுத்த பாருங்கள் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று வாழ்க்கை மற்றும் தனி தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை ஓகேவா இருபத்தி ஒன்று ஏ தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை எந்த ஆண்டு அடிப்படை வந்து சேர்க்கப்பட்டது தெரிஞ்சால் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பழைய துணுக்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இங்கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்கப்பா பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு பாருங்கள் சில வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட தடுப்பு காவல் வைத்திருப்போருக்கான பாதுகாப்பு உரிமை அதாவது வந்து சில பேர்த்தை வந்து அந்த கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவல் வச்சுருப்பாங்க அவங்கள வந்து பாதுகாக்க உரிமை பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்த பாருங்கள் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை கட்டாய வேலை கொத்தடி முறை மனித்தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் ஓகேவா கொத்தடிமையை வந்து பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நிச்சயமாக வந்து பிரிவு இருபத்தி மூணு படி தடுத்தல் ஓகேவா அடுத்த பாருங்கள் பிரிவு இருபத்தி நாலு தொழிற்சாலை ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் ஆபத்தான முறையாக பட்டாசு தொழில் சொல்லுவாங்க பட்டாசு தொழில் போய் பத்து வயசு குழந்தையை போய் விட்டால் என்னாகும் அதுதான் வந்து இருபத்தி நாலு சொல்லுது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு முக்கியமான ஒன்று சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை என்ன சொன்னேன் அது என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குல்ல அந்த நாலு மூணு ஒன்று ஒன்று அதை ஞாபகம் வச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சமய சமய சார்பு உரிமை பாருங்கள் எந்த ஒரு சமயத்தையும் மேற்கும் பின்பற்றும் பரப்பும் உரிமை எல்லாம் இருபத்தி அஞ்சு நீங்கள் எந்த எந்த சமயத்துக்கு வேணால் போய்க்கோ எங்கே வேணால் போய்க்கோ நீ முஸ்லீமாக இந்துவாக இரு கிறிஸ்டினாக இரு என்ன வேணால் இருந்துக்கும் சமய சார்பு உரிமை சமய விவரங்களை நிர்வாகிக்கும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஆறு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரி செலுத்துவதற்கான எதிரான சுதந்திரம் ஓகேவா எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் ஓகேவா மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் நடைபெறும் வழிபாடு அறிவுரை நிகழ்வுகளையும் கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை ஓகேவா நான் வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஒரு மதம் இப்போ வந்து முஸ்லீம் மதத்தை வந்து உன்னை வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே வந்து நீ வந்து கலந்து கொள்ளாமல் கூட இருக்கலாம் அதற்கான உரிமையும் உனக்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கல்வி கலாச்சார உரிமை பாருங்கள் சிறுபான்மையிலிருந்து எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு சிறுபான்மையிலிருந்து எழுத்து மொழி கலாச்சார பாதுகாப்பு இந்த கல்வி கலாச்சார உரிமை எதுக்குன்னா சிறுபான்மைக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்காங்க சிறுபான்மையின் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிர்வாகிக்கும் நிர்வகிக்கும் உரிமை ஓகேவா இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று நம்ம பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இந்திய அரசன் போட்ட ஆன்மான்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இந்த அரசமைப்புக்கு திருவகணம் உரிமை இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்திய அரசமைப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா வந்து உங்கள் அடிப்படை உரிமையில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் இது வந்து அம்பேத்கர் சொன்னது முக்கியமான ஒரு வரி நிச்சயமாக பார்த்து வச்சுக்கணும் பார்த்துக்கா இதுதான் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக பயனாளிக்கணும் பார்த்துக்கா இதோட குடிமையல் பகுதி அதாவது பத்தாம் வகுப்பில் முதல் பகுதி ஒன்றில் குடிமையல் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இதுலேருந்து அதே மாதிரி கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனாக இருக்கும் நிச்சயமாக இன்றைக்கிலேருந்து நான் கேட்டிருந்து ஒரு ஐந்து கொஸ்டின் மட்டும் நான் இப்போ கேட்குறேன் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னுப்பா சரியா முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பின் இதயம் அதாவது ஆன்மா என்று அழைக்கப்படும் அரசமைப்பு விதி என்ன கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட மேலவையின் சட்ட மேலவை சட்ட கீழவையில் சட்ட கீழவையும் சட்ட மடம்னு சொன்னேன் சட்ட மேலவையின் உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் எத்தனை ஈரவை மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் ஈரவை கொண்ட மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை ஓகே ஈரவை கொண்ட மாநிலங்களின் தற்போது 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 கேட்குறேன் தற்போது ஓகேவா ஈரவை கொண்ட மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை மூணாவது கேள்வி ஓகேவா ஓகே நான்காவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி என்னென்னா தற்போது தற்போது இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எத்தனை ஓகேவா அடுத்தது அஞ்சாவது கேள்வி கடைசி கேள்வி நிச்சயம் ஆன்சர் பண்ணுங்க நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டின் மொத்த சட்டமன்றத்தின் மொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் எத்தனை வரை அதாவது எத்தனை அமைச்சர்கள் எத்தனை வரை இருக்கலாம் அதாவது அமைச்சர்கள் அந்த அமைச்சர்கள் உயர் அதிகபட்சம் அமைச்சர்கள் எத்தனை வரை இருக்கலாம் ஓகே கேட்ட கேள்வி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக எத்தனை வரை இருக்கலாம் அதாவது விழுக்காடில் முடங்குன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இரநூத்தி முப்பது எத்தனை விழுக்காடு அதை கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே நம்பா இவ்வளோ தான் இன்றைக்கான துணுக்கள் நிச்சயமாக உங்கள் பயனாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனாக இருந்தால் நம்பர்களாம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக அரசு தேர்தல் வெற